ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు పెన్షన్దారులు ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురుచూస్తున్న వేతన సవరణ కమిషన్ నివేదికకు వేలైంది నెలాఖరులోగా నివేదిక అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీఆర్సీని ఆదేశించింది ఈ నెల ఇరవై నాలుగుతో కమిషన్ గడువు పూర్తి కానుంది అలోగా నివేదిక అందించడానికి యంత్రాంగం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది మార్చిలో రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యేలోపు నివేదిక అందితే దాన్ని అధ్యయనం చేసి మంత్రివర్గం ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది వయో పరిమితంపై కూడా నివేదిక అందించే అవకాశాలున్నాయి వేతన సవరణపై మూడు స్లాబ్లను నివేదించే అంశాన్ని పీఆర్సీ పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం వాస్తవానికి ఏడన్నర నుంచే వేతనాల పెంపుపై ఊగిసలాట కొనసాగుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులోనే వేతనాలు పెంచుతామని సీఎం ప్రకటించిన అమలు కాలేదు ఏడాది పాటు ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధుల వారిని సీఎం దగ్గరికి రానివ్వలేదు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల సమయంలో ఆర్టీసీ సమ్మె జరుగుతుండడంతో ఉద్యోగ జీఏసీ నేతలను పిలిచి భోజనం పెట్టిన సీఎం ఎన్నికలు కాగానే భేటీ ఉంటుందని సంకేతాలు ఇచ్చారు కానీ ఆ తర్వాత భేటీ జరగలేదు ఇక నవంబర్ పదిన సీఎం కార్యాలయం నుంచి అనూహ్య ప్రకటన వచ్చింది పది పన్నెండు రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని పీఆర్సీని ఆదేశించినట్లు ప్రకటించింది అయినా నివేదిక ప్రభుత్వానికి చేరలేదు మూడు నెలల సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు ఉద్యోగులకు ఎంతో కొంత వేతన సవరణ చేస్తామని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు దానికి అనుగుణంగానే నివేదిక ఇచ్చే పనిని పీఆర్సీకి పురమాయించినట్లు తెలిసింది నివేదిక ఇచ్చిన ఫిట్మెంట్ ఇరవై నాలుగు శాతం లోపే ఉంటుందని సమాచారం రాష్ట్రంలో మూడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల మంది దాకా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు ఉండగా పెన్షనర్లు రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు ఒక శాతం ఫిట్మెంట్ అమలు చేసిన ఏడాదికి రెండు వందల యాభై కోట్లు అవుతుందని ప్రభుత్వం లెక్క వేసింది ఇరవై నాలుగు శాతం ఫిట్మెంట్ ఇస్తే ఆరు వేల కోట్ల దాకా కానుంది ప్రతి నెల ఐదు వందల కోట్లు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది వేతన బకాయిలు ఆరు వేల కోట్లు కానున్నాయి గతంలో పద్దెనిమిది వాయిదాల్లో పీఆర్సీ బకాయిలను చెల్లించిన ప్రభుత్వం ఈ దఫా వాటిని మరింత పెంచే అవకాశాలు లేకపోలేదు పీఆర్సీ నివేదిక గడువు పొడిగిస్తే ఊరుకోబోమని టీఎన్జిఓల సంఘం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కారం రవీందర్ రెడ్డి మామిల్ల రాజేందర్ హెచ్చరించారు సంగారెడ్డిలో గురువారం వారు ఆంధ్రజ్యోతితో మాట్లాడారు పీఆర్సీ నివేదిక ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మూడు సార్లు గడువు పొడిగించిందన్నారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగులోగా కమిటీ నివేదికను ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు దీనిపై పీఆర్సీ సభ్యులను కూడా కలిసి కోరుతామన్నారు పీఆర్సీ కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఒకటి నుంచి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు రాష్ట్రాన్ని ఆరేళ్లలో దేశంలో అగ్రభాగాన నిలబెట్టడంలో ఉద్యోగుల పాత్ర కీలకమని చెప్పారు